విశాఖ వైకాపా నేతలకి పరిస్థితి అర్థమైపోయిందా తమకి గడ్డు పరిస్థితేనని వాళ్ళకి తేలిపోయిందా దాంతో కింద పడిన వాళ్ళదే పైచేనని చెప్పుకోవడానికి తాపత్రయపడుతున్నారా అవునని సమాధానం టీడీపీ వైపు నుంచి వస్తుంది అందుకే అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల గురించి మాట్లాడకుండా జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో సత్తా చూపిస్తామంటూ కొత్త కొత్త డైలాగులు చెప్తున్నారట జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో వైకాపా ఏ మేయర్ యొక్క స్థానాన్ని దక్కించుకుంటామని ఇటీవల పార్టీలో చేరిన అవంతి శ్రీనివాస్ ప్రకటించేస్తున్నారు భీమిల్లో ఆయన ఓడిపోతున్నారా ఇది ఎవరైనా అంటే గనక అవంతి కోపడిపోతున్నారు అక్కడ ఓటమి ఖాయం కాబట్టి కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి తనకి మేయర్ సీట్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారనేది ఇక్కడ వినిపిస్తున్నటువంటి ప్రచారం దీనిపై ఇప్పటికే విశాఖలో కసరత్తు కూడా ప్రారంభించారని అంటున్నారు ఇప్పటికే వార్డులను విభజనను అధికారులు పూర్తి చేసుకున్నారు ఈ క్రమంలో కోడ్ అమలులో ఉన్నందున వార్డుల విభజనకు సంబంధించి ఎటువంటి ప్రక్రియ అధికారులు చేపట్టకూడదని డిమాండ్ చేశారు ఫలితాలు వచ్చేంత వరకు ఆగి ఆ తర్వాత అన్ని పార్టీల సహకారంతో ఆ ప్రక్రియ చేపట్టాలని అన్నారు భీమిలి టీడీపీ అభ్యర్థి సబ్బం హరి ఆ జాబితా దగ్గర పెట్టుకుని ఉద్యోగులను ఓట్లు వేయాల్సిందిగా కోరారని అవంతి చెప్తున్నారు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పూర్తి కాకముందు మహావిశాఖ నగర పాలక సంస్థ ఎన్నికలకు సంబంధించిన వార్డుల విభజన కార్యక్రమం నిలుపు చేయాలని విశాఖపట్నం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ వైకాపా నాయకులు పిలుపునివ్వడం ఆసక్తికరంగా మారింది అనకాపల్లి ఎంపీ అవంతి శ్రీనివాస్ రీసెంట్గా సమావేశమయ్యారు కొంతమంది కీలక నేతలు పార్టీని వీడిపోవడంతో గెలుపుపై ఆశలు లేకపోయినా కనీసం మేయర్ పీఠమైనా దక్కుతుందేమోనని వారు ఆశపడుతున్నారు అవంతి శ్రీనివాస్ పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ఉండడంతో తనకి న్యాయం జరగాలంటే మేయర్ టికెట్ ఇవ్వాలని వారు కోరుతున్నారు